সম্মানিত দর্শক কিন্তু আজকে আমরা উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের ফেসবুক পেজে করোনাকালীন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের একটি বিশেষ আলোচনা অনলাইন আলোচনা আয়োজন করা হয়েছে আমরা এই আলোচনায় আজকে আমাদের সাথে আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ডক্টর সাজ্জাদ বকুল স্যার আমরা আজকে এই উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের মাধ্যম দিয়ে আমরা একটি পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু করছি আমরা এই সম্প্রচারে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি আজকে আমাদের যে বর্তমান করোনাকালীন যে সময় সামনে ঈদ এই করোনাকালীন সময়ে এই ঈদ এক অন্যরকম ঈদ এই ঘরবন্দি মানুষের জীবনে এই ঈদ কিভাবে আসবে কিভাবে আমাদের উদযাপন করতে হবে তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ আমাদের সাথে কথা বলবেন আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর সাজ্জাদ বলুন স্যার শুরুতেই আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আজ উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের প্রথম অনলাইন যাত্রা শুরু করলাম আপনার মাধ্যম দিয়ে আমরা আজকে এই উত্তরের গল্প কথা অনুষ্ঠানটি শুরু করছি তো আপনি কেমন আছেন স্যার ধন্যবাদ শাওন আমি ভালো আছি আপনার মাধ্যমে আমি উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের দর্শক এবং যারা এই উত্তরে গল্প কথা অনুষ্ঠান এখন লাইভ দেখছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালো আর কি আসলে করোনা কালীন পরিস্থিতিতে ভালো থাকার খুব একটা সুযোগ নেই আমরা জানি সারা বিশ্ব জুড়ে এক ধরনের একটা মহা দুর্যোগময় পরিস্থিতি আমরা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি বাংলাদেশও এর বাইরে নেই আমাদের বাংলাদেশেও প্রায় দুই মাসের বেশি আমরা লকডাউনের মতো পরিস্থিতির মধ্যে আছি এই অবস্থার মধ্যেও যতটা ভালো থাকা যায় ভালো থাকার চেষ্টা করছি তো আপনাকে ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠানে আজকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ স্যার আমরা আসলে আজকে যে অনুষ্ঠানটি শুরু করলাম আমরা সেই দর্শক শ্রোতাদেরকে আমরা কিছু ঘরবন্দি মানুষের জীবনে আজ আমরা নানা ধরনের যে সমস্যা বা সংকট চলছে সেই সংকটকালীন আমরা হয়তো বা কিছু তথ্য তাদের কাছে তুলে ধরতে পারবো তারা যাতে ঈদটাকে কিভাবে আসে উদযাপন করবে সরকারের নির্দেশনা কিভাবে আছে বা আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাব কি না সেই বিষয়ে আমরা আলোকপাত করব এবং আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছি আমরা চাইলেই আমাদের ফেসবুক পেজে যে পোস্ট লাইভ পোস্ট চলছে সেই পোস্টে আমরা কমেন্ট করে আমরা প্রশ্ন করতে পারবো বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারবো এবং সেটি আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্কলে দেখানো হবে এছাড়াও যদি কারো কোনো বিষয় জানা থাকে আমরা সেই কমেন্ট অনুযায়ী আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো স্যার এ পর্যায়ে আমি একটা বিষয় আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে দীর্ঘ সময় ধরে যে আমাদের বিশ্ব পরিস্থিতি যে করোনা ভাইরাস আক্রমণে আমরা লকডাউনের মধ্যে আছি এই পরিস্থিতিতে স্যার আমাদের আসলে মনস্তান্ত্রিক বা আমাদের যে গণমাধ্যমের যে ভূমিকা মনোজগতের উপর প্রভাবগুলো ফেলছে সেই জায়গা থেকে স্যার আপনার যদি কিছু বিষয় আমরা একটু শুনতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের গণমাধ্যম কি ভূমিকা রাখছে স্যার দেখুন শাওন এই দুর্যোগ পরিস্থিতি সকলের সকলের জন্যই একটা খুব মানে কঠিন পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে মানুষের এই পরিস্থিতিতে মানুষের যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে আমরা জানি যে করোনা ভাইরাসটি একটি অদৃশ্য ভাইরাস এই ভাইরাসের মানে যেহেতু একটা অদৃশ্য শত্রুর মতো তাই এই ভাইরাসকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে মানুষকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হচ্ছে আর এই ভাইরাসটি একেবারেই নতুন এর এখনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি আমরা জানি এর কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি এখনো কিছু ওষুধ ক্লিনিক্যাল ট্রাল পর্যায়ে আছে আমরা বলতে পারি এই অবস্থায় আমরা খুব সংকটকালীন একটা পরিস্থিতি পার করছি 
এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আমরা সাধারণ মানুষ তাদের সকলের এক ধরনের সচেতনতা দরকার আমরা জানি যে সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন মানুষকে সচেতন করার জন্য তাদেরকে লকডাউন এর মধ্যে কিভাবে চলাচল করতে হবে কিভাবে থাকতে হবে বিশেষ করে একটি স্লোগান যেটি মানে ঘরে থাকুন এই ঘরে থাকুন স্লোগানটি সব সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এখন আমরা সাধারণ মানুষ তাহলে কিভাবে এই স্লোগানটাকে গ্রহণ করছি সেটাও দেখার বিষয় ঘরে থাকুন বলতে আসলে আমরা জানি যে এই ভাইরাসটা যেহেতু অদৃশ্য ভাইরাস এবং কার কাছ থেকে কার কাছে পৌঁছাবে এইটার যেহেতু কোনো সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না এবং এটি খুব দ্রুত এক মানুষ থেকে আরেক মানুষের মধ্যে ছড়ায় সে কারণে বলা হচ্ছে যে আপনি নিজের পরিবারের সাথে থাকুন নিজের ঘরে থাকুন অন্তত যে কাজগুলোর জন্য বাইরে একেবারেই যাওয়া প্রয়োজন সেই কাজগুলো ছাড়া বাইরে না যান তাতে যেটা হবে যে বাইরে থেকে আপনার শরীরে ভাইরাস এসে আপনার পরিবারের মধ্যে ভাইরাসটা ঢোকার যে সুযোগ সে সুযোগটা বন্ধ হয়ে যাবে এখানে আমরা গত প্রায় দুই মাস ধরে এই রকম একটা মানে সতর্কতার মধ্যেই সময় পার করছি আমরা জানি যে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে তিরিশ হাজারের বেশি আক্রান্ত মানুষ মানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এই তিরিশ হাজারের বেশি মানুষ ইতিমধ্যে চারশোর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে তো এখন একমাত্র আমাদের যেহেতু কোনো প্রতিষেধক নাই আমাদের একমাত্র করণীয় যে আমরা এর থেকে কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারি তো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের সরকারি সংস্থা আইডিসিআর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সহ সকল পর্যায় থেকে আমাদেরকে যে নির্দেশনাগুলো দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের মানে ভাইরাসের উৎপত্তি স্থলে আমরা যদি যাই বিশেষ করে আমরা যদি বাইরে যাই বাজারে যাই আমরা যদি এমন কোথাও যাই সেখানে আমাদের মানে হাতগুলো পরিষ্কার করা পরিষ্কার থাকা দরকার আছে আমাদের মাস্ক করে যাওয়া উচিত বাসায় আসার সাথে সাথে আমাদের সাবান দিয়ে আগে হাত ধুয়ে তারপরে বাসার ভেতরে ঢুকে অন্যান্য কাজগুলো করা উচিত এবং যে মাস্কটা পরে যাচ্ছি সে মাস্ক প্রতিদিন আমাদের পরে আসা মাস্ক সাথে সাথেই খার যুক্ত পানিতে সেটা আমরা যদি ডিটারজেন্ট পাউডার হয় অথবা সাবান হয় এই রকম পানিতে আমরা এটাকে ভিজিয়ে রেখে এর জীবাণু মুক্তকরণের কাজগুলো করা দরকার মাস্ক ব্যবহারটা আমরা সচেতনতার জন্য খুব জরুরি একটি বিষয় যদিও আমরা অনেক মানুষকে দেখতে পাচ্ছি যে সব সকল পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন যেন একটু শিথিলতা আছে কেউ কেউ আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাস্ক ব্যবহার করছেন হয়তো প্রশাসন সতর্ক আছে রাস্তায় পুলিশ টহল দিচ্ছে আর্মি টহল দিচ্ছে তারা কোথাও দেখলে হয়তো পথচারী কাটকাচ্ছে সে কারণে হয়তো মাস্ক আমরা পড়ছি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই এখান থেকে অনেকে আমরা দেখছি এইভাবে মাস্ক গুলো পড়ছি অর্থাৎ নাকটা বের করে রেখে আমি মাস্ক পড়ছি এটা আমি আমি নিজেও আমি বাইরে যখন যাচ্ছি আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে মাস্ক পড়তে এই আমি মাস্কটা পড়ছি কিন্তু মাস্কটা পড়ানো হচ্ছে যে কারণে যে আমার নাকের মধ্যে দিয়ে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে যেন ভাইরাসটা না ঢোকে কিন্তু মাস্ক এমন ভাবে পড়ছি যে পুরো নাকটা খোলা থাকছে এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ভাইরাসটা ঢোকার সমস্ত রাস্তা আমি বন্ধ মানে খোলা রাখছি সাধারণ মানুষদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার আছে যে আমাকে বাধ্য করছে তাই আমি পড়ছি মানে এটা অনেকটা তাকে দেখানোর জন্য দেখো আমি কিন্তু মাস্ক ব্যবহার করছি কিন্তু এই মাস্কটা যে নিজের সচেতনতার জন্য নিজের মানে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা অনেকে ভুলে যাচ্ছি আবার অনেকে আমরা কি করছি আমরা বাইরে বারবার মাস্ক খুলছি আবার করছি তো মাস্ক পরাটা সবচেয়ে জরুরি এই জন্য যে আমার করোনা ভাইরাস যেহেতু বাতাসের মাধ্যমেও ভেসে বেড়ায় আমি একজন করোনা আক্রান্ত অথবা করোনার চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত আছেন অথবা করোনা রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন এমন কেউ যদি আমার তিন ফিটের মধ্যে আমার সাথে কথা বলে আমার তিন ফিট দূরত্বের মধ্যে এবং আমি মাস্ক পরা না থাকি তাহলে তার কথার মাধ্যমে তার যে মানে মুখ নিঃসৃত যে ড্রপলেট হ্যাঁ এক ধরনের বাতাসের সাথে ভেসে আসা লালা সেইটা যদি আমার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আমার শরীরে যায় তার মানে আমি তার থেকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে সে কারণে আমার মাস্ক আমার যদি মাস্কটা পুরো ঠিকঠাক মতো পরা থাকে তাহলে তার 
মুখে যে ড্রপলেট সেটা কিন্তু আমার শরীরে প্রবেশ করবে না তো এই জায়গা থেকে এখনো সচেতনতার অভাব আমি আছে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক মানুষ হয়তো ঘরে থাকছেন কিন্তু সবাই তো ঘরে থাকতে পারছেন না বাইরে যেতেই হচ্ছে হ্যাঁ বাজারে যেতে হচ্ছে চাল ডাল কেনার জন্য তরি তরকারি কেনার জন্য আরো জরুরি কিছু কাজ থাকে সে কারণেও বাইরে যেতে হচ্ছে তো বাইরে এখন যেহেতু ঘরে পুরোটা সময় আমরা থাকতে পারছি না আবার অনেক শ্রমজীবী মানুষ আছেন যাদের মানে যারা আছেন যারা সরকারি চাকরিজীবীর বাইরে তাদের তাদেরও তো জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে যেতে হচ্ছে কিন্তু দেখেন মাস্ক বা করোনা ভাইরাস কিন্তু ধনী গরিব দেখে কিন্তু আক্রান্ত মানে করবে মানে আক্রমণ করবে না যে কোনো মানুষ তার সামনে যে পড়বে তাকেই সে আক্রমণ করবে সুতরাং আমি আমি বাইরে যাচ্ছি কাজ করতে বলে আমাকে আক্রমণ করবে আর আমি কাজ করতে বাইরে যাচ্ছি না আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি মাস্ক পড়ছি না আমাকে আক্রমণ করবে না ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় এই জায়গাতে আমাদের এই সচেতনতাটা এখনো মানে কম আছে কিছুটা কম আছে বলে আমি অন্তত আমার আশপাশে রাজশাহীর যে অঞ্চলগুলোতে আমি এর মধ্যে প্রয়োজনে যেতে হয়েছে আমি সেখানে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এ ব্যাপারে কিন্তু আপনাদের এই উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি যারা দেখছেন আমি রাজশাহীবাসীকে অনুরোধ জানাই যে অন্তত পক্ষে স্বাস্থ্যবিধিটা খুব কঠোরভাবে মেনে চলুন আমরা কিন্তু এখনো সংকটময় পরিস্থিতি থেকে একটুও বাইরে আসিনি আমাদের সামনে এখনো ভয়াবহ বিপদ কিন্তু অপেক্ষা করছে শাওন স্যার এই জায়গাতে আমি একটা বিষয় বলতে যাচ্ছি আমাদের যে ঈদ গণমাধ্যমের কিছু বিষয় স্যার আমরা লক্ষণীয় হয়ে আসছে যে বিভিন্ন গণমাধ্যম বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলছে যেমন স্যার আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলতে পারি যে প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে চলাচল করতে পারবে বা ঢাকার বাইরে যাওয়ার যে বিষয়টা স্যার ঢালাওভাবে কিছু বিষয় প্রচার করা হচ্ছে এবং অনেকে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তো স্যার একটা বড় একটা আমাদের এখন গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করছে সেই জায়গাতে স্যার যে তথ্যগুলো প্রচার হচ্ছে স্যার সেই জায়গাতে আমাদের রাজশাহী যে জেলা প্রশাসক মহাজয় তার ফেসবুক পেজে সে একটা তথ্য দিয়েছেন যে আমাদের কাছে সরকারিভাবে কোনো নির্দেশনা এখন আসেনি রাজশাহীতে কেউ যেন কোনো প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে না ঢুকে স্যার এই জায়গাটা একটু গণমাধ্যমের ভূমিকা বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ভূমিকা নিয়ে স্যার একটু কথা বলতেন যেগুলো আসলে সমালোচিত হচ্ছে সেই জায়গাতে আপনার স্যার একটু বক্তব্য শুনবেন আসলে গণমাধ্যমের তো খুব বড় ভূমিকা থাকে যে কোনো তথ্য প্রচার করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটা গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের কাছে আমরা যদি ট্রেডিশনাল যে গণমাধ্যম রেডিও টেলিভিশন সংবাদপত্র এই জায়গাগুলো দেখি তো এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের এই সিচুয়েশনে আমরা সংবাদপত্র যে সবচেয়ে প্রাচীন গণমাধ্যম এবং সবচেয়ে মানে সকল মানুষের কাছে পৌঁছা পৌঁছাতে পারে এরকম একটা গণমাধ্যম এই তাদেরকে আমরা খুব দুর্যোগকালীন সময় পার করতে দেখছি সংবাদপত্র অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের ঘরে আর পৌঁছাতে পারছে না কারণ সংবাদপত্রের মাধ্যমেও ভাইরাস ছড়াতে পারে এরকম একটা আশঙ্কায় হ্যাঁ অনেক বাসাতে সংবাদপত্র নেওয়া হচ্ছে না রেডিও এবং টেলিভিশন রেডিওর ব্যবহার এখনও গ্রামাঞ্চলে কিছু আছে কিন্তু টেলিভিশনের ব্যবহারটা আমি গণমাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে বেশি এখন দেখতে পারি আমাদের এখন শহরাঞ্চলের বাইরে গ্রামাঞ্চলেও অনেক জায়গায় স্যাটেলাইট কানেকশন রয়েছে টেলিভিশনে যে স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলো দেখা যায় অথবা সরকারি যে টেলিভিশন বিটিভি আছে সেখান থেকে কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নানা ধরনের স্বাস্থ্যবিধি নির্দেশনা এগুলো প্রচার করা হচ্ছে এইভাবে গণমাধ্যম একটা ভূমিকা পালন করছে তবে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমি বলবো যে সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটা মানে গণমাধ্যম যেখানে নিয়ন্ত্রণ কম যদিও ট্র্যাডিশনাল গণমাধ্যমের মধ্যে আমরা সংবাদপত্র বলি রেডিও টেলিভিশন সেখানে কিন্তু মেসেজ যেগুলো যাচ্ছে সেগুলোর একটা ফিল্টারিংয়ের জায়গা থাকে যে কোনটি ঠিক কোনটি ঠিক না সেটি তারা যাচাই বাছাই করেই সেটি সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করেন কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন অনেক ধরনের নির্দেশনা বা সরকারের একটা নির্দেশনা হয়তো সরকার ঘোষণা করেনি ভাবছে হয়তো সেটাই অনেকে পোস্ট আকারে ফেসবুকে দিয়ে বা ইউটিউবে দিয়ে সেটাকে ভিডিও বানিয়ে তারা কিন্তু প্রচার করছেন এর মাধ্যমে অনেক সময় গুজব ছড়িয়ে পড়তে আমরা দেখেছি তো এই যে প্রাইভেট কার্ডের যে কথাটি বললেন এটি মানে শুধু প্রাইভেট কার নিজেদের গাড়ি নিয়ে রাস্তায় মানুষ নামতে পারবে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যেতে পারবে না এই সমস্ত বিষয়গুলো গণমাধ্যম হিসেবে আমি বলবো যে রেডিও টেলিভিশন বলি সংবাদপত্র বলি তাদের আগে নিজেদের বিষয়টা ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত যে এটি সত্যি কি বোঝানো হচ্ছে সরকার নির্দেশনায় এবং এটির সাধারণ মানুষের মধ্যে এটি প্রচার হওয়ার পর এর ইতিবাচক নেতিবাচক ব্যাপার প্রতিক্রিয়াগুলো কি হবে অনেক সময় আমরা সরকারি যে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে সেখানেও এক ধরনের কি বলবো যে সমন্বয়হীনতা আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়তো সরকারও বা খুব স্বাভাবিক এটি এত বড় রকম একটা দুর্যোগ এই দুর্যোগ সংকট এই সংকট মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের সরকার নেই 
সুতরাং আমাদের সরকারি বলি কেন আমরা উন্নত বিশ্ব আমরা দেখেছি যে আমেরিকার মতো দেশও কিন্তু এই সংকট মোকাবেলা করতে গিয়ে সরকারগুলো হিমশিম খাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে সরকারেরও অনেক সময় সমন্বয়হীনতা দেখতে পাচ্ছি যেটি আপনি বললেন যে রাজশাহী জেলা প্রশাসক বলেছেন যে এখনো তার কাছে এরকম কোনো নির্দেশনা আসেনি এবং সুতরাং প্রাইভেট কার নিয়ে এখন রাস্তায় কে জন্য রাজশাহীতে বের না হন তো সরকারের পক্ষ থেকে কি করা দরকার ছিল যে তারা যখন এরকম একটা নির্দেশনা দেবেন সেটি সারা দেশের সকল প্রশাসনিক কাঠামোগুলোর কাছে ঠিক মতো পৌঁছাবে তারা আবার এটি কিভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার করবেন মিডিয়ার হেল্প নেবেন সেই জায়গাগুলো সরকার তাদেরকে নির্দেশনা দেবে এবং সরকার সেই বা প্ল্যানিং গুলো কিন্তু সরকার তার সমস্ত অর্গানকে কিন্তু তারা জানাবেন কিন্তু এক্ষেত্রে হয়তো এই ইনফরমেশন বা এই নির্দেশনার ক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম ঘটেনি এখনো পর্যন্ত তো আমি অন্তত বলতে চাই যে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না নিচ্ছে তার চেয়ে বেশি জরুরি হলো আমরা সাধারণ মানুষ কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমরা অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি যে সরকার বাধ্য হয়ে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো খুলে দিলেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যখন আমরা শ্রমিকদেরকে হ্যাঁ অনেক দূর থেকে সেই শত শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ঢাকায় যারা প্রবেশ করলেন সেখানে অনেকে ফেরিতে একেবারে গাদাগাদি করে আসলেন অনেকে পিক আপ ভ্যানের জামের ভেতরে করে এসছেন এইসব ছবিও কিন্তু আমরা দেখেছি এই জায়গাগুলো সরকারের পক্ষ থেকে উচিত ছিল গার্মেন্টস এর যারা বিজিএমই বা অন্য যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদেরকে সুনির্দিষ্ট করে বলে দেয়া যে আপনারা যে গার্মেন্টস খুলছেন ঠিক আছে হয়তো রেমিটেন্স এর স্বার্থে অথবা আমাদের যে ফরেন কারেন্সি আর্নিং আমাদের অর্থনীতির একটা বড় সোর্স গার্মেন্টস শিল্প সেটার জন্য আমাদের বায়ার ধরে রাখার জন্য আমাদেরকে হয়তো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিটা খুলে দিতে হচ্ছে কিন্তু এই যে শ্রমিকদেরকে আপনারা যে ঢাকায় আনছেন সেই তাদের আনার জন্য একটা সুব্যবস্থা তারা করে দিতে পারতেন এবং গার্মেন্টস এর যারা মালিক রয়েছেন বিজিএমই যে অভিভাবক তাদের অভিভাবক সংস্থা রয়েছেন তাদের তাদের মাধ্যমে কিন্তু এই নিরাপত্তাটা রক্ষার সুযোগ ছিল কিন্তু এরকম অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যবস্থাগুলো কার্যকর হচ্ছে না এক্ষেত্রে এখন জনগণকেই কিন্তু সেই সেই সচেতনতা রাখতে হবে অনেক ক্ষেত্রে সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন জনগণ কিন্তু আবার সেটা মানছেন না সুতরাং সব মিলিয়ে মিডিয়ার একটা বড় রোল প্লে করার এখানে আছে কিন্তু সমস্যা হয়েছে কি এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা আমাদের ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া আমরা যদি রেডিও টেলিভিশন সংবাদপত্র বা এই এইগুলোরও আমরা খেয়াল করে দেখছি যে সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন তারা হ্যাঁ তারাও খুব যে কোনো ইনফরমেশন খুব দ্রুত কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় টেলিভিশন এখন মিনিটে 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 আপডেট দিতে পারে তো এবং অনলাইন নিউজ পেপার মানে নিউজ পেপার গুলোর আবার অনলাইন যে ভার্সন রয়েছে সেখানে একটা নির্দেশনা একটা ঘটনা আসার সাথে সাথেই খুব বেশি যাচাই বাছাই না করেই এরকম ইনফরমেশন বা নিউজ শেয়ার করার সেখানে আপলোড করার সেখানে পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্ষেত্রে কিন্তু গণমাধ্যমকে সচেতন হতে হবে সতর্ক হতে হবে কোন ইনফরমেশন বিশেষ করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় এই এই জায়গাটা খেয়াল করা উচিত শাওন मानुषर मध्य মানুষের মধ্যে তথ্য পৌঁছানো মানুষের মধ্যে যে কোনো মানে খবর পৌঁছানো তো এটা তাদেরকে আবার খুব মানে অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা করতে হয় হ্যাঁ ডেডলাইন বলে একটা ব্যাপার আছে সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনে ডেডলাইন হচ্ছে যে নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার আগেই সেই খবরটি পাঠকের হাতে পৌঁছানো তো এই ডেডলাইন মিট করা ডেডলাইনের মধ্যে সেটি পৌঁছে দেওয়ার এই চাপটা কিন্তু মিডিয়ার সবসময় ছিল কিন্তু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ট্রেডিশনাল মিডিয়া বা সনাতনী মিডিয়া এই সনাতনী মিডিয়া এরা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা খুব একটা চাপে পড়েছে কিরকম সে চাপটা আমরা জানি যে গণমাধ্যম তারা তথ্য পৌঁছায় গণমাধ্যমদের এগুলো নিজেদের মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের মার্কেট কম্পিটিশন রয়েছে অর্থাৎ তারা কে কার আগে খবর পৌঁছাতে পারবে হ্যাঁ কোন পত্রিকা কার আগে ছেপে বাজারে পাঠকের হাতে পৌঁছাতে পারবে এই প্রতিযোগিতাটা কিন্তু চলে সোশ্যাল মিডিয়া এসে এখন যেটা হয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোনো ইস্যু খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং আজকে এই মুহূর্তে যা ঘটছে আগামীকাল সকালে পত্রিকা পাতা সেটা আমরা পড়তে পারব এই যে এত দেরিতে পাঠকের হাতে পৌঁছাবে এর মাধ্যমে পত্রিকার কাটতি কমে যাচ্ছে মানে পত্রিকাগুলোর পাঠক কমে যাচ্ছে তাদের বিজ্ঞাপনের রেট কমে যাচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রদানের হার কমে যাচ্ছে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য কিন্তু সংবাদপত্র এখন তাদের প্রত্যেকটা আমাদের বাংলাদেশেও সকল সংবাদপত্রে যে আমরা দেখি যে অনলাইন ভার্সন রয়েছে 
সেখানে ইন্টারনেটে তাদের ওয়েবসাইট আছে এবং টেলিভিশনে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে ঘটনাটা এই মুহূর্তে খুব মানে আলোচিত হচ্ছে ভাইরাল হচ্ছে সেটি কিন্তু সাথে সাথে অনলাইনে এই সমস্ত নিউজ পেপারে তারাও কিন্তু এটা আপলোড দিচ্ছেন তো এটা 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 থাকবে এই কম্পিটিশনে তাদেরকে থাকতেই হবে কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আগেই পাঠক সব খবরটা জেনে গেলে তাদের মিডিয়ার দ্বারস্থ কেন হবে তাদের কাছ থেকে তথ্য কেন পাবে এইটা থাকবে কিন্তু ঘটনা যেটা হচ্ছে যে এইটা করতে গিয়ে অনেক অনলাইন নিউজ পোর্টাল বলি বা অনলাইন মানে আমাদের সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে যে অনলাইন ভার্সনগুলো রয়েছে অনলাইনে যে ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে তারাও অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা বিষয় প্রচার হয়েছে খুব দ্রুত তারাও এটা তাদের পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে গিয়ে তারা এক ধরনের মানে অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে তারা অংশ নিচ্ছেন এটা করতে গিয়ে যেটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে আমার অন্তত নজরে পড়েছে যে একটা গুজো বা একটা একটা ভুয়া খবর একটা ভুল খবর সোশ্যাল মিডিয়াতে সকল মানুষের মধ্যে শেয়ার হয়েছে সেটা আবার অনলাইন নিউজ পেপারেও কিন্তু তারাও কিন্তু এটা প্রকাশ প্রচার করেছেন এই এই ক্ষেত্রে আমাদের এই কোভিড নাইনটিন ক্ষেত্রে কিন্তু খুব সতর্ক আমি একটা ঘটনার কথা বলতে পারি যে একটা ম্যাজিস্ট্রেট ছেলে তার মাকে স্টেশনে ফেলে গিয়েছে এইরকম একটা খবর সচিত্র খবর আমরা ওয়েবসাইটে বিশেষ করে ফেসবুকে খুব মানুষের মধ্যে শেয়ার হতে দেখি এবং একরকম ছিছি রব পড়ে যায় যে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এত মানে বাজে যে এরকম একটা এটা কিন্তু আমাদের একটা লিডিং নিউজ পেপার তাদের অনলাইন ভার্সনে এই নিউজটা কিন্তু তারা সাথে সাথে এটা আপলোড করে দিয়েছিল পরে জানা গেল যে ঘটনাটা আসলে বাংলাদেশেরই না এটি ভারতের কোনো একটা জায়গার ঘটনা এবং পরে কিন্তু তারা এটি নিউজটা তারা প্রত্যাহার করে নেয় তো এই যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে খুব মানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এই করোনাকালীন এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে কিন্তু এটি আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে আপনি ধরা যাক এখন একটা এই যে সরকারের একটা ঘোষণা হ্যাঁ যে সকল গণপরিবহন চালু করে দেওয়া হলো এই রকম একটা গুজবও যদি এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ায় আর সেটা নিয়ে যদি একটা ট্রেডিশনাল নিউজ পেপার আমরা যদি অনলাইনে নিউজ করে এবং সেটা যদি ফেসবুকে আবার ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু কি দেখা যাবে পরের দিন সারা সকল গাড়ি রাস্তায় নেমে যাবে এবং মানুষ কিন্তু করোনার ঝুঁকির মধ্যে আরো বেশি করে পড়ে যাবে সুতরাং নিউজ পাবলিশ করার আগে এই মিডিয়াগুলোরও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে খুব যাচাই বাছাই করে সময় নিয়ে একেবারে যত দ্রুত সম্ভব সাথে সাথে আমি পাঠকের হাতে পৌঁছে দেবো এই টেন্ডেন্সি থেকে কিন্তু তাদের বেরিয়ে আসতে হবে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে একটা জোরালো ভূমিকা থাকা উচিত সাম স্যার এই জায়গাতে আমরা যদি এখন বলি যে করোনা কালে যে স্যার এখন এই ধরনের ভুল তথ্য শেয়ারের ক্ষেত্রে স্যার মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে তো সেই জায়গাতে স্যার গণমাধ্যমগুলোর কি ভূমিকা রাখা উচিত বা তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা রাখা উচিত বলে স্যার আপনি মনে করেন ভূমিকা তো ওই একটাই যে তাদেরকে কোনো একটা তথ্য পাওয়ার পর তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সেই তথ্যটা ঠিকঠাক মতো যাচাই করা এবং এখন যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই অফিসে মানে কাজ করা যাচ্ছে না বাসায় বসেই কাজ করতে হচ্ছে হ্যাঁ অনলাইনে রিপোর্টার হয়তো তার অঞ্চলে বসেই তিনি অনলাইনে নিউজ পাঠাচ্ছেন তারপরও যতটা সম্ভব যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলা সংশ্লিষ্ট মানে সংবাদের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে কথা বলার চেষ্টা করা এই কিছু ব্যাপার যাচাই বাছাই করেই সেটা মানে গণমাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত তার আগে এটা মানে আমি অল্প তথ্য পেলাম তা দিয়েই আমি ব্রেকিং নিউজ আকারে অনলাইনে আমি দিয়ে দিলাম বা টেলিভিশনের পর্দায় আমি দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা একটা যদিও করোনা সংক্রান্ত বিষয় না তারপর আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি আমাদের একজন খ্যাতিমান অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান এটিএম শামসুজ্জামান আর নেই এই রকম ব্রেকিং নিউজ টেলিভিশনের পর্দায় কিন্তু আমরা একাধিকবার একবারের বেশি আমি দুবারেও হয়তো আমি জানি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ ছড়িয়েছে তারপরে সেটা নিয়ে কিন্তু টেলিভিশনেও ব্রেকিং নিউজ দেখানো হয়েছে এবং পরবর্তীতে এটিএম শামসুজ্জামান নিজে এসে তাকে বলতে হয়েছে ভাই আমি মরিনি আমি এখনো বেঁচে আসি তো এই রকম সিচুয়েশনগুলো হ্যান্ডেল করা সম্ভব যদি আমাদের যারা এইসব গণমাধ্যমে যারা বার্তা বিভাগে রয়েছেন তারা প্রেশার তো থাকবেই ডেড লাইন মিট করার একটা প্রেশার থাকবে এর মধ্যেও তাদেরকে খুব অ্যাকিউরেট তথ্য ছাড়া খুব যথাযথ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছাড়া তারা কোনো ধরনের নিউজ পাবলিশ করবেন না এটি একমাত্র মানে পথ হতে পারে এই ধরনের সিচুয়েশনকে ওভারকাম করার জন্য
সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন বর্তমানে যে লকডাউন এবং দীর্ঘদিন ধরে সবাই গৃহবন্দী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা গণমাধ্যমগুলোতে যে ধরনের মর্মস্ব তথ্য প্রতিনিধিতে পাওয়া যাচ্ছে মৃত্যুর খবর বা লোমস্ব বিভিন্ন তথ্যগুলো উঠে আসছে স্যার তো এই জায়গাতে মনোযোগ মনোসামাজিক একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায় মানুষের মধ্যে তো এই জায়গাতে গণমাধ্যম কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বা আমাদের যে ঈদ আসছে এখন মানুষকে সতর্ক করা বা কোলাকলি বা বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো কি ভূমিকা রাখতে পারে বা কি ধরনের ফেলতে পারে সেই বিষয়ে স্যার একটু বলতেন হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের আগামী পরশু দিন বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে তো এই ঈদ তো আমাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বড় ধর্মী উৎসব এক মাস রোজা পালন করার পরে ঈদ খুব আনন্দের একটা বার্তা নিয়ে আসে আমি এই সুযোগে দর্শকদের ঈদের শুভেচ্ছা জানাই অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই এই যে করোনার সময়ও মানুষ আমরা কিন্তু ঈদ পালন করব ছোট পরিসরে হোক যেভাবে হোক ঈদটা পালন করব আমরা যদিও আমরা গৃহবন্দী অবস্থায় আছি একরকম সকল পর্যায়ের সকল মানুষ তারপরও ঈদ একটা আনন্দের উপলক্ষ বয়ে নিয়ে আসে পরিবারের বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা হওয়া তাদের বাসায় যাওয়া তবে একটা জিনিস কি এইবারের পরিস্থিতিটা যেহেতু ভিন্ন এইবার আমাদের সামনে একটা অদৃশ্য শত্রু রয়েছে একটা অদৃশ্য ভাইরাস সেই ভাইরাসের কারণে আমাদের অর্থনীতি পুরো স্থবির হয়ে আছে আমাদের নিম্ন পেশাজীবী নিম্ন আয়ের যারা মানুষ রয়েছেন তাদের অনেকেরই তাদের চুলা জ্বলছে না তাদের তাদের অনেকে কষ্টে আছেন না খেয়ে আছেন হয়তো একবেলা খেয়ে আছেন এমন অনেক পরিবারই পাওয়া যাবে তো এই অবস্থায় আমরা বরাবরের মতো যেরকম ঈদ উদযাপন করি সেই রকম ঈদ উদযাপন এবার হয়তো আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে না এই এই যে ঈদের সিচুয়েশনে আমরা যদিও আমরা জানি যে সরকার গার্মেন্টস কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর বাধ্য হয়ে আবার মসজিদে যে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার যে বিধি নিষেধটা দেওয়া হয়েছিল সেটা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে যদিও আমরা এখনো সৌদি আরব থেকে শুরু করে মুসলিম বিশ্ব যেটি যেখানে ইসলামের জন্ম হয়েছে সেখানে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মসজিদে নামাজ পড়া মানে বন্ধ রাখা হয়েছে জামাতের সাথে নামাজ পড়া কিন্তু আমাদের এ দেশে কিন্তু মানে অনেক সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষ তারা কিন্তু তারা যুক্তির চেয়ে তারা আবেগকে বেশি প্রাধান্য দেন তাদেরকে অনেকেই কিন্তু মানে কুসংস্কারে বিশ্বাসী যে কারণে তারা তাদের চাপেই অন্তত সরকার আবার এই মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ব্যাপারটাকে শৈথিল্য দেখিয়েছে অনুষ্ঠিত হবে না মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে এই যে ভিন্ন একটা আয়োজন এবার হ্যাঁ এটি মসজিদে হ্যাঁ মসজিদে জামাতের ভিতরে অবশ্যই এই জায়গা তো আমাদের সচেতন থাকতে হবে আসলে কি মসজিদে নামাজ পড়ার ঈদের ঈদের নামাজ পড়াটা একেবারেই একেবারে নতুন না আমরা এমন অনেক ঈদে দেখেছি যে প্রচুর বৃষ্টি হয় সে সময় ঈদগাহের পরিবর্তে কিন্তু মসজিদের জামাত আদায় করা হয়েছে ঈদের জামাতটা তো এই পরিস্থিতিতে এবার বৃষ্টি হোক বা না হোক আমাদের কিন্তু ঈদের নামাজটা মসজিদেই পড়ার ব্যাপারে নির্দেশনা এসেছে খুবই যৌক্তিক একটা নির্দেশনা এখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মসজিদে আমরা সাধারণ সময় যেভাবে ঈদের জামাত পড়ি হ্যাঁ একেবারে গায়ের সাথে গা ঘেসে আমরা যে দাঁড়াই কাতারগুলো যেভাবে আমরা নামাজ পড়ি এবার কিন্তু সেভাবে পড়ার কোনো সুযোগ নেই হ্যাঁ আমাদের কিন্তু একজন মুসল্লি থেকে আরেকজন মুসল্লির মধ্যে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এই তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে আমাদের মসজিদের যে আয়তন সেখানে স্বাভাবিক সময়ে ঈদের জামাতে যে পরিমাণ মানুষ হন সেই পরিমাণ মুসল্লি এবার একই সাথে ওই জামাতে নিশ্চয় পড়তে পারবেন না সুতরাং তাদেরকে প্রয়োজনে আলাদা আলাদা ছোট ছোট জামাত করে তাদেরকে পড়তে হবে সেটা ঈদের নিজ নিজ বাসায় হতে পারে বাইরেও হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে এখন গণমাধ্যম কি ভূমিকা পালন করতে পারে আপনি সেটি বলতে জানতে চাচ্ছিলেন আমাদের গণমাধ্যম করোনার যে অন্যান্য বিধি নিষেধ রয়েছে করোনার ক্ষেত্রে যে সতর্কতা গুলো রয়েছে সেগুলো আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের টেলিভিশনে মাঝে মাঝেই কিন্তু এই বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা সরকারের যে নির্দেশনা স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার কথা সেগুলো কিন্তু প্রচার করা হচ্ছে 
এটি এখন ঈদের জামাতকে কেন্দ্র করে কিন্তু আরেক দফায় প্রচারণাটা করা উচিত কারণ ঈদের জামাত কিভাবে পড়তে হবে এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি এক ধরনের বিভ্রান্তি থাকে হ্যাঁ তারা হয়তো ভাবতে পারেন যে ঈদের জামাত পড়ার মসজিদে জামাত পড়ার কথা বলা হয়েছে সুতরাং মসজিদে দলে দলে চলে গেলাম যে একেবারে গায়ে গায়ে ঘেসে আমরা ঈদের জামাত পড়ে আসলাম তাহলে কিন্তু এই যে দুই মাস ধরে লকডাউন আছে এই পরিস্থিতি কিন্তু আমরা মানে কি বলবো যে কোনো কাজেই লাগবে না এবং এখানে আমাদের এত বিপর্যয়ের মতো একটা পরিস্থিতি আসতে পারে হ্যাঁ আমাদের নানা সময় দেখেছি যে শুরুর দিকে আমরা দেখেছি যে এই নিয়মগুলো না মানার ক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের কি বলবো যে কিছু মানুষের উস্কানিও ছিল হ্যাঁ অজু করলে পাঁচ রক্ত অজু করে নামাজ পড়লে তাদের কোনো করোনা হবে না এই ধরনের কথাও কিন্তু ছড়ানো হয়েছে আবার এই যে বলা হয়েছিল যে বারোই মে সুরায়া নামে একটা তারা উদিত হবে সেই তারা উদিত হওয়ার পর সমস্ত করোনা চলে যাবে আপনিও জানেন যে আজকেও বাংলাদেশে একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা ভাইরাসে আহ একুশ বা চব্বিশ জনের মতো চারশো জন পার হয়েছে এবং এটা আমেরিকার যে পরিসংখ্যান আমরা যদি দেখি আমেরিকার প্রথম পঞ্চাশ দিনে একান্নতম দিনে আমেরিকার আক্রান্তের হার ছিল বারোশো আক্রান্তের সংখ্যা ছিল বারোশো এবং মৃত্যু হয়েছিল তেপ্পান্ন জন তার এক মাস পরে আমেরিকাতে আক্রান্ত হলো আড়াই লাখ এবং মৃত্যু হলো বাইশ হাজার তার এক মাস পরে আমেরিকার পরিসংখ্যান আমরা দেখতে পাই যে আক্রান্ত পাঁচ লাখ পার হলো মৃত্যু হলো বাষট্টি হাজার বাংলাদেশ এখন সেই পর্যায়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশে এই গত এক মাসে এক মাসেই একশো জন দুইশো বা তিনশো জনের মতো মৃত্যু হয়েছে যেটি তার আগের এক মাসে মানে একশো জন পূর্ণ হয়নি তো এই এই হারটা কিন্তু বাংলাদেশে হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে এবং সেটা কিন্তু ঈদ একটা আনন্দের উপলক্ষ অবশ্যই ঈদের নামাজ আমরা পড়তে যাব কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যে ছোট 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 আলাদা করে জামাত করে যেখানে ডিস্টেন্স বজায় রেখে নামাজ পড়ার সুযোগ থাকবে সবাই মিলে এক মসজিদে একবারে গাদাগাদি করে নামাজ না পড়ে আমরা হ্যাঁ এখন একটা মসজিদে যদি আশপাশের একটা এলাকার ধরা যাক এক হাজার মুসল্লি সেখানে ঈদের জামাত পড়তে যান এখন এক হাজার মুসল্লি এবারও তারা জামাতে পড়তে গেলেন গিয়ে কি দেখা যাবে সেখানে কিন্তু ফাঁকা করে বসার দাঁড়ানোর কোনো জায়গা থাকবে না এই রকম সিচুয়েশনটা আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা গণমাধ্যম এই ব্যাপারগুলো আগামী আজকে কালকে এইটা খুব বেশি প্রচার করা উচিত যেহেতু আগামী পরশু দিন ঈদ এবং এখানে যদি আমরা এই নির্দেশনাটা মানতে ব্যর্থ হই বা এই ব্যাপারে সতর্ক না থাকি যে এই এই ঈদের উপলক্ষেই কিন্তু শত শত হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ কিন্তু মসজিদে যাবে নামাজ পড়বে ঈদগাহাতে যাওয়ার চেষ্টা করবে এখানে কিন্তু আমাদের একটা ভাইরাস সংক্রমণ নতুন করে বেশি ছড়ানোর একটা আশঙ্কা থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে অর্থনীতি স্তব্ধ করে রেখে সারা দেশকে লকডাউন করে রেখে এই যে দু মাস যে মানে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা হলো সেটা কিন্তু কোনো কাজে আসবে না এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের এই ব্যাপারগুলোতে খুব জোর দেওয়া উচিত এই একদিন অন্তত আগামী দিন আমরা আশা করি যে গণমাধ্যমে এই বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে এবং আমরাও চেষ্টা করছি সেই জায়গাতে আমরা সতর্ক করার যেমন আমাদের এই উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে যে দর্শকগুলো শুনছে তারা হয়তো বা এই বিষয়গুলো একটু মেনে চল মেনে চলতে চেষ্টা করবে স্যার আমরা সময়ের একদম শেষ দিকে চলে আসছি আমরা এই পর্যায়ে যদি সংক্ষেপে আপনি যদি কিছু দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান তো সেই বিষয়টি আমরা একটু শুনে আমরা অনুষ্ঠানে শেষ করব। দর্শককে দর্শক শ্রোতা যারা আছেন তাদেরকে আমি আবারও ঈদের শুভেচ্ছা জানাই অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই আর বাংলাদেশের মানুষ আমরা এখনো সেভাবে আসলে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী না তো যে কারণে আমাদের এই দুর্যোগ মোকাবিলা করার যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সেটি এখনও আমাদের মোটেও সন্তোষজনক নয় এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের সরকার আমাদের প্রশাসন আমাদের পুলিশ বাহিনী আমাদের ডাক্তার নার্স সকলকে আমি স্যালুট জানাই যে তারা যে যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা জানি যে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন ডাক্তার মারা গিয়েছেন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে নার্স মারা গিয়েছেন পুলিশ মারা গিয়েছেন আমাদের রাজশাহীতে একজন এসআই গতকালের করোনাতে মৃত্যু হয়েছে এই এই সমস্ত জায়গাগুলো থেকে আমাদেরকে সতর্ক থেকে আমাদের ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা সবাই সতর্ক থাকি আমরা ঘরে থাকি যতটা সম্ভব ঈদ উদযাপন করি এমন সতর্কতার সাথে যেন আমাদের এই ঈদের আনন্দ যেন আমাদের পরিবারের কোনো স্বজন হারানোর বেদনা তে রূপান্তরিত না হয় এই ব্যাপারে আমি সকলকে অনুরোধ জানিয়ে আপনাদের উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থাপক হিসেবে আপনাকে শাওন আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমাদের এই আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন যেন আমরা নষ্ট না করি আমাদের নিজেদের জীবন রক্ষা করে যেন আমরা সেটা করতে পারি এই ব্যাপারে প্রত্যাশা জানিয়ে আমি শেষ করছি
ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আর দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন উত্তরের গল্প কথা আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলকে আবারও ঘরে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি সতর্ক থাকার এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ জানিয়ে আমরা আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন দেখা হবে আবার নতুন নতুন অনুষ্ঠানে